ラブホテル紹介チャンネルホテルウォッチャー今回ご紹介するラブホテルは佐賀県鳥栖市にあるホテルココパームですそれでは早速行ってみましょうまずこの長い階段を登っていくと左にあるのは自動会計機ペイペイ対応みたいですねこの辺は最近の流れにうまくついていってると思いますでは中に入っていきましょう今回はどんなお部屋なんでしょうね楽しみですそれじゃあ行きましょうこんにちはまず目に飛び込んできたのはこの大きな机とてもシンプルな感じがして好印象ですね全体を見てみるとこんな感じですさあ正面にある机のとこから見ていきましょうまずこちらは冷蔵庫そしてその上にはリモコンやホテルのインフォメーションが置いてありますこのリモコンの奥のところにあるのは実は飴なんですこういうちょっとしたサービスって嬉しいですよね角度を書いて見ていきましょう椅子の左側にあるのがアダルトグッズの自販機そしてその左側には電子レンジ類などが置いてありますさて、ベッドの方を見ていきましょう。全体的に広いというわけではないんですけれども、空間をうまく使ってるなっていう印象です。こちらは枕元。このスペース、もう少し広かったらよかったのになって感じました。ちょっとごちゃごちゃしてますよね。ベッドの足元の方を見てみると、エアコンとテレビがありますこのエアコンはちょっと前に出すぎてて左側のテレビはちょっと奥に引っ込みすぎかなって感じがしましたそれでは水回りの方を見ていきましょう扉を開けてみると正面には洗面台こちらも黒をベースとしたデザインになってるみたいですねそしてこちら、鏡やドライヤー類があるんですけど、上の方に置いてあるやつにはちょっと手が届かなかったですね。もう少し低かったらよかったんですけど。そしてこちらにはルームウェアとバスタオル。確か前回の動画でも言ったと思うんですけど、どうしてラブホテルってこの辺が暗い作りになってるんでしょうね。続いて見ていきましょう。こちらの扉を開けると、奥にはトイレがあります。こちらは洗面所と違って照明がちょっと白っぽく、中がとても清潔に見えます。目新しさはありませんけど、まあシンプルでいいんじゃないでしょうか。トイレから出て正面にあるのは浴室です。さあ中に入ってみましょう。中に入ってまず思ったのはちょっと狭いかなって感じがしました。足元を見てもわかるように体を洗ったりする部分がとっても狭いです。そしてこの壁の模様。ここは白でその奥がグレー。そしてその奥が赤っぽいってちょっとなんかアンバランスな感じがしますよね。もう少しまとまっててくれればよかったのになって思いました。こちらは浴槽。こうやって見てもらってもわかると思うんですけど、ちょっと狭いですよね。これ大人二人で入るとかなり窮屈だと思います。さあ、それではいつものあれ、行っちゃいましょう。ホテルウォッチャーこれ、お湯でチェック。お湯のチェックとは、蛇口をひねって真水からお湯になるまでの時間を見ていくものです。さて、今回はどれくらいでお湯になるんでしょうね。少しずつ暖かくなってきました。この調子だと今回のスコアはかなりいいかもしれません。さあ、あと少しでお湯になりそうです。はい、ここで OK! 続いて、ホテルのインフォメーションを見ていきましょう。こちらのラブホテルは、平日だとショートタイム2時間2500円から、休憩だと4時間で3000円から利用できるみたいです。この辺結構リーズナブルですよね。
部屋全体もシンプルでまとまっててかっこいいですし、とてもおすすめできるラブホテルだと思います。それではまとめていきましょう。今回のホテルココパウの評価は、星2つです全体的なデザインは良かったんですけど自動会計機が扉の外にあったり浴室が狭かったりする部分はちょっとマイナスポイントだったかなって感じがしますただその分お値段はとてもリーズナブルな設定で入りやすくお近くに寄られた際は遊びに行ってみるのもいいかもしれませんね今回のホテルウォッチャーはいかがでしたかこれからもたくさんのラブホテルを紹介していきたいと思っていますのでチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いいたします今回の動画はここまでですそれでは最後までご覧いただいた皆様にお送りするルームウェア紹介いってみましょう